നന്ദിയുടെ മനോഭാവം നമുക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും അതായത് നാം എന്തുമാത്രം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരിക്കലും പരാതി പറയാത്ത വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് ദുർലഭമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകാത്ത ഒരാളാണ് ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തികച്ചും ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പരാതി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും പരാതി പറയൽ പാപമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതൊരു ഒഴിവ് കഴിവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ചെറിയ ബലഹീനതയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അഥവാ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നും എന്തായാലും അതൊരു പാപമാണ് നമ്മൾ പരാതി പറയലിനെ കുറിച്ച് ദൈവികമായി ഭയപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുന്നത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നിയാലും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന എല്ലാറ്റിനേക്കാളും തൂക്കം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്നു മനസ്സിലാവും ആമേൻ ജനങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കത്തുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ജനങ്ങൾ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ടി വിയിൽ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോഗ്രാം ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിലോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്നിട്ട് അവർ അതായത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ചിലരെക്കുറിച്ചാണ് അത് എന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും എനിക്കൊരു വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എഴുതും സംഗീതം വളരെ ഉച്ചത്തിലാണ് അതെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതമാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതാണ് കാര്യം ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യുവതലമുറയെ ആകർഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ എനിക്ക് അടിപൊളി സംഗീതം ഇഷ്ടമല്ല പഴയ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നത് കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കൂടെ പുതിയ തലമുറയുണ്ട് അവരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവരെ നമ്മെപ്പോലെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതാണ് അവർക്കിഷ്ടം ആമേൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എനിക്ക് സ്മോക്ക് മെഷീൻ സഹിക്കാനേ സാധിക്കില്ല സ്മോക്ക് മെഷീനിനെ മാനസികമായി എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും എനിക്കത് പറ്റില്ല പുക കാരണം എനിക്കൊന്നും കാണാനേ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ യുവതലമുറയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നാം ഒന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തുറന്നു പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉള്ളവരല്ല എന്നാലും ഫ്യൂസ് പോയ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് അത്തരക്കാർ അവർ തീർച്ചയായും ഫ്യൂസ് പോയവരാണ് പരാതി പറയുന്നത് മതിയാക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പരാതി പറയരുത് ദൈവകൃപ എനിക്ക് ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ തെറ്റുതിരുത്തും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള മാലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഒരിക്കൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ആരും നിന്നെ അറിയരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം ഓ ക്ഷമിക്കണം ദൈവം വേണ്ട ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം വേണ്ട എനിക്ക് ചിലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞു ലോകമെങ്ങും ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞു കാരണം എപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അതെ പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തോട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
അവർക്ക് ഓരി തരിച്ചായിരിക്കും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് അറിയുക എന്നെ അവർക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും യാത്രയിലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പിന്നീട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അവരും കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അധികം താമസിയാതെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതമാണെന്ന് കരുതിയ അതേ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവാത്തപ്പോൾ അവരതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങും ചിലർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റ് ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സദാസമയം പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ തനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തു ശരിയല്ലേ സഭയെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ രസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് പതിനാല് നോക്കാം നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ മക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരെന്തെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകുമോ പറയൂ ദൈവത്തിനും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക പരാതി പറയാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചിലവാക്കാൻ കഴിയും എന്നതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് പതിനാല് നമുക്കിത് നോക്കാം വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്ത്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യും ഞാൻ ദൈവത്തിനെതിരായി പരാതി പറയുന്നില്ല എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാതി പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ അങ്ങാണല്ലാറ്റിനും മേലധികാരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ദൈവമേ എന്റെ സമയം അങ്ങയുടെ കൈകളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവിൻ മുറുമുറുക്കാതെ പാത്രം കഴുകുവിൻ മുറുമുറുക്കാതെ പലചരക്ക് വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോകൂ മുറുമുറുക്കാതെ വീട് വൃത്തിയാക്കൂ മുറുമുറുക്കാതെ കാറിലെ ഓയിൽ മാറ്റൂ മുറുമുറുക്കാതെ പുല്ല് ചെത്തുവിൻ മുറുമുറുക്കാതെ ട്രാഫിക്കിൽ കാർ ഓടിക്കൂ മുറുമുറുക്കാതെ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കുവിൻ യേശുവേ ഇന്ന് രാത്രി മുറുമുറുക്കാതെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് പ്ലഗ് കൂത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ശക്തി തോന്നും സ്തോത്രം ദൈവമേ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാനാവും ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കും എന്നിട്ട് പുറത്തു കടന്നാൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും അവരെക്കാൾ മുൻപ് കാറെടുക്കാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ സ്നേഹമില്ലായ്മയുടെ ആത്മാവുണ്ടാവും ക്ഷമിക്കാനാവായ്മ നിങ്ങളെ പിടികൂടും നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പരാതി പറയുന്നു വേഗം റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ആദ്യം കിട്ടാത്തത് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആമേൻ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു കൃപ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലിപ്പയർ നാല് ആറ് പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് ഭാവിയിൽ കൊയ്ത്ത് നേടാനായി വയലിൽ വിതച്ച വിത്തുകളെ നനയ്ക്കുന്നത് നന്ദി അർപ്പിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതിന് നന്ദിയുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് പരാതി പറയാനായി ദൈവം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശക്തി അധികമാക്കണോ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും പിന്നെ ദാനിയൽ ആറിൽ പറയുന്നു ദാനിയൽ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചു എന്ന് ദിവസം മൂന്ന് നേരം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി ആയാൽ മുട്ടുകുത്തി ആയാൽ ജോലി നിർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊരു അലാറം വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഫോണിൽ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യൂ അതടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെല്ലാം നിർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാനായി മുട്ടുകുത്തു അതൊരു പക്ഷേ പരാതി പറയലിനുള്ള മറുമരുന്ന് കൂടി ആയിരിക്കാം ദൈവം നമ്മോട് എത്ര നല്ലവനാണ് എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും അവന്റെ വാതിലിൽ നന്ദിയോടെ പ്രവേശിക്കുക അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ സ്തുതിയോടെ പ്രവേശിക്കുക നന്ദിയുള്ളവരായി പറയുവിൻ വിശ്വാസികളുടെ ഫ്യൂസ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വയ സഹതാപമാണ്
ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണത് പക്ഷെ അവർ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുന്നു ഞാൻ പാവുമാ ഞാൻ പാവുമാ ഞാൻ പാവുമാ എന്നെക്കുറിച്ച് സഹതപിച്ച് ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ പാഴാക്കി ഒടുവിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്ക് സഹതപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ആർജിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നേടാനാവില്ല അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ സ്വയം സഹതാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യും ജോയ്സ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അറിയില്ല ഓരോ തവണ ഇവിടെ കയറുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമാനന്ദമാണെന്നുണ്ടോ സാത്ത നമ്മെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ചൊടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അവൻ തീർച്ചയായും പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഞാൻ പ്ലഗ് കുത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ ദൈവകൃപ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വയ സഹതാപത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും ഇരിക്കാനാവില്ല എന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഇല്ല മറ്റാരെക്കാളും മോശമായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആർക്കോ നിങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനിച്ച ആരോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മോശമായി പെരുമാറ്റം അനുഭവിച്ചവരുണ്ട് ഓ അതെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിതസ്ഥിതിയെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ദൈവശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ശക്തിയും സ്വയ സഹതാപവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല സ്വയ സഹതാപം വിഗ്രഹാരാധനയാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നില്ല സ്വയ സഹതാപമുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം എൻ്റെ കാര്യം എന്താവുന്നു എൻ്റെ കാര്യമോ എൻ്റെ കാര്യമോ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാണാനാവില്ല നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സാത്താൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് വലിച്ചൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സഹതപിച്ചു കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നീ കാണുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ പതിമൂന്നിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം സ്വന്തം പിതാവിനാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാവില്ലെന്ന് എന്നോട് പറയരുത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സഹതാപത്തെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ശക്തി നൽകും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി വേണോ അതോ സ്വയം സഹതാപം വേണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടവരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തലയ്ക്ക് പുറകിലായിരുന്നിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നേരെ നോക്കുക ആമേൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാതുകളും ഒരു വായമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേൾക്കണം ഓ ഇന്ന് നമ്മൾ നന്നായി രസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ സ്വയ സഹതാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആക്കുകയാണ് നാം എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന അവസാന കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അവകാശം ഏറ്റെടുത്ത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ കൃപയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്ലഗ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും പഠിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രകാശപൂരിതമാവുന്നു അത് മനോഹരമാണ് ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ജോലിയിൽ പദവി ഉയർച്ച നൽകുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനെല്ലാം നാം മഹത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ദാനിയൽ നാലാം അധ്യായം ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇനിയും അത് കണ്ടിട്ടില്ല സങ്കടം ഇതാണ് ധാരാളം ജനങ്ങളെ ദൈവം അതിശയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരോട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അതോടെ ഫ്യ
ദൈവത്തെ നോക്കൂ അവനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവമാണ് അവൻ്റെ അത്ഭുതമാണെല്ലാം അവൻ്റെ അടയാളമാണ് അവൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ദൈവത്തിൽ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുക അയാൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചെടുത്തോളം അവന് വിശ്രമമുണ്ടായി എല്ലാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെന്തുണ്ടായി എന്നെനിക്കറിയില്ല മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതേ അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ആ മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അധികം താമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബാബിലോണിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്ന മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച മഹത്തായ ബാബിലോൺ അല്ലേ മണ്ടൻ മണ്ടൻ മഹാമണ്ഡത്തരം ഇത് ഞാൻ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായിട്ട് രാജധാനിയായി പണിതതാണ് ഈ വാക്ക് രാജാവിന്റെ വായിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നെമൂഖദ് നെസർ രാജാവെ നിന്നോട് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നു രാജത്വം നിന്നെ വിട്ട് നീങ്ങി ഇരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഫ്യൂസ് പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മൂന്ന് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പത്രോസും യോഹന്നാനും പടിവാതിലിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഒരു മുടന്തൻ വന്ന് അവരോട് പണം ചോദിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തരാൻ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് നൽകുന്നു നസ്രായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക ഉടൻ തന്നെ അവന് പരിപൂർണ സുഖമായി ജനങ്ങൾ അവരെ പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ഇവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഇതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത ശക്തി കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഇവനെ നടക്കുമാറാക്കി എന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും എന്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ അനുവദിച്ചതും ഇല്ല അവനാണിത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് കൊരിയന്തിയറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവം കരുതിക്കൂട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബലഹീനരും വിട്ടികളുമായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന് ലോകം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞവരെയാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ ജോലി എടുക്കാനായി തൻ്റെ ആയുധപ്പെട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൻ എന്നെപ്പോലുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെയും ദൈവം തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിവില്ലാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും പണമില്ലാത്തവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും അവൻ പറഞ്ഞു പോകൂ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പോകൂ എന്നതാണ് ആദ്യം കണ്ടില്ലേ പോകൂ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടാവും അവൻ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് സുഖകരമായ എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാണിച്ചതാ ഞാൻ പോകാം ദൈവം പറഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രായർ പതിനൊന്നിൽ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിച്ചില്ലെങ്കിലും പോയി അവൻ വിശ്വാസത്തോടെ കാലടി എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ ലോകത്തിലെ ബലഹീനരെയും വിട്ടികളെയുമാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അപഹരിക്കാം എന്ന് മനുഷ്യർ ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കരുത് എന്നിരുന്നാലും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നാം മറക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു താൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അമേരിക്ക മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ദൈവം ചെയ്ത അതിമഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ വലിയൊരു രാജ്യമാക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ പലതും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് അതിനൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകന്നു പോകുന്നു അവർ ദൈവത്തെ
സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ചുമരുകളിൽ നിന്ന് വചനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു ക്രിസ്മസ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ അലങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത്തരം അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവരുത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളും ആമേൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന എടുത്തു കളഞ്ഞു സ്കൂളുകളിലെ ചുമരുകളിൽ നിന്ന് പത്ത് കൽപ്പന എടുത്തു കളഞ്ഞു സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം നേരെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദഗ്ധന്മാരുടെ ഒരു സംഘം പരിശ്രമിക്കാത്തത് അവർ പറയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും മതപരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന ദൈവത്തെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റിയാൽ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ദൈവത്തെ അതിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല ദൈവത്തെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റിയാൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് വികാരങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക എന്ന് പഠിക്കണം അവ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തോന്നലുകളെ മറികടന്ന് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകളാൽ നയിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജെ എം ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്